அதாவது ப்ரொடியூசர் வந்து அவர் நம்பி பணம் கொடுத்தாரு பிரதர் ஓகேவா அவர் சரியா பண்ற மாதிரி தெரியல சரி கொடுத்த பணத்து கணக்கு கூட அப்படின்னா ஓடி போயிட்டு ஓடி போனவர் தான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மூணு வருஷமா கணக்கும் கொடுக்கல எதுவும் பண்ணல இப்ப படம் ரிலீஸ் அப்போ வந்து டைரக்டர் பேர் போடலன்னு கேக்குறீங்க நாங்க சொன்னோம்ல அவர் பேரை சொல்றோம்ல கல்யாண் இவர் பேரை சொல்றோம்ல சோ இதோ கேமரா மேன் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் படத்தை முடிச்சாங்க சார் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு இல்ல சார் சார் அவர் அதில் மெம்பரே இல்லையோ சார் அவர் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கூட எடுத்ததே இல்லையா பிரதர் ஐயோ நான் உங்களை கேள்வி கேட்கல வருகிறார் ஒரு <laughs> OTT Plus இது ஆல் இன் ஒன் ஆப் உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க OTT Plus இதுல எல்லாமே பிளஸ் பிரச்சனை ஏனா ஹீரோயினும் வரல முக்கியமா ஒரு மெயின் கர்வே டைரக்டர் அவரும் வரல அவரை பத்தியும் பேசல யாரும் டைரக்டர் பத்தி கூட பேசல என்ன காரணம் ஏனா வந்ததுல இருந்து உங்களுடைய வைஃப் வந்து அழுதுட்டு தான் இருக்காங்க நான் சொல்றேன் பிரதர் ஒரு டேரக்டர்னா யாருன்னு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா உங்களை உங்களை ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு டேரக்டர்னா யாரு அதையே உருவாக்குறவங்க தானே டேரக்டர் டேரக்டர்னா யாரு சரி நீங்களே சொல்லுங்க ஒரு படத்தை ஆரம்பிச்சு அதை கடைசி வரைக்கும் முடிச்சு ரிலீஸ்க்கு தன்னை நம்பி பணம் போட்ட ப்ரொடியூசருக்கு அதை கொண்டு போய் சேர்க்கிறவர் தான் டேரக்டர் நான் நம்புறேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்ன <laughs> 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 டேரக்டர்னா நான் நம்புறது ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சு அதை முடிச்சு ப்ரொடியூசர் தன்னை நம்பி இப்போ உங்களை நம்பி யாராச்சும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்களா கொடுப்பாங்களா என்ன நம்பி நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க உங்களை சார்ந்தவங்க கொடுப்பாங்களா ஒரு கோடி ரூபா கொடுப்பாங்களா கொடுப்பாங்க ரெண்டு ரெண்டு கோடி ரூபா கொடுப்பாங்களா சொல்லுங்க அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் இங்கே என்னன்னா யாருனே தெரியாத ஒருத்தர் வந்து சொல்லும் போது நம்பிக்கை இல்லை பணம் போட்டவரை பாதியிலே அத்து விட்டு போனவரை நீங்கள் எப்படி இங்கே வந்து அவரை பற்றி பேசணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க அதாவது ப்ரொடியூசர் வந்து அவர் நம்பி பணம் கொடுத்தார் பிரதர் ஓகேவா அவர் சரியா பண்ற மாதிரி தெரியல சரி கொடுத்த பணத்து கணக்கு கூட அப்படின்னா ஓடி போயிட்டு ஓடி போனவர் தான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மூணு வருஷமா கணக்கும் கொடுக்கல எதுவும் பண்ணல இப்ப படம் ரிலீஸ் அப்போ வந்து டைரக்டர் பேர் போடலன்னு கேக்குறீங்க அதே யார் தான் முடிச்சது பாதியில ஓடிட்டாரு விஜய் பாலா கோ டைரக்டர் நாங்க சொன்னோம்ல அவர் பேரை சொல்றோம்ல கல்யாண் இவர் பேரை சொல்றோம்ல சோ இதோ கேமரா மேன் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் படத்தை முடிச்சாங்க சார் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு இல்ல சார் சார் அவர் அதுல மெம்பரே இல்லையோ சார் அவர் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கூட எதிர்க்க எடுத்ததே இல்லையா பிரதர் ஐயோ நான் உங்களை கேள்வி கேட்கல வரு சார் இல்ல 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 என்ன செலக்ட் பண்ணது இதோ ஜேம்ஸ் அண்ணன் கேமராமேனு விஜய் பாலா கோ டைரக்டர் இல்ல சார் அதான் நாங்க டீம்னு சொல்றோமே ஃபிலிம் நாங்க இங்க வந்து டைரக்டர் இல்ல ஃபிலிம் பை சார் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது தான் கதை திரைக்கதை வசனம் எல்லாம் எழுதுனது விஜய் பாலா அவரை நாங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் 
சரிங்களா அவரை நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அவர் கூட இருந்து உழைச்சி எல்லாத்தையும் முடித்தது அவங்க ஸோ அவங்கள நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் யார் என்னென்ன வேலை பார்த்தாங்களோ அதை நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பிரதர் உண்மையை நேர்மையை பேசுறவனுக்கு எப்பவுமே திமிர் இருக்கும் பிரதர் நான் ஒன்னே யார் காலையில உள்ளன்ற அவசியம் இல்லை உண்மையை பேசுறேன் சரி பணம் வாங்கிட்டு ஓடி போனவரை டைரக்டர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க கோ டைரக்டர் விஜய் பாலன்னு சொல்லிட்டீங்க ஏன் விஜய் பாலா டைரக்டர்னு சொல்லலாம் அப்போ தைரியமா பிரதர் அவங்க வந்து இல்ல எனக்கு கோ டைரக்டர் பேரே போதும்ட்டாங்க பிரதர் பிரதர் ஸ்டோரி வந்து இது ஒரு புக்ல இருந்து எடுத்த ஒரு கரு அதை வந்து திரைக்கதை வசனம் பண்ணது வந்து விஜய் பாலா அவர் வந்து என்கிட்ட வாய்ப்பு கேட்கும்போது எனக்கு நானும் அவர் ஒரே ஊர் தான் ஒரு இருபது வீடு தள்ளி தான் இருக்கும் ஆனால் நான் வந்து சென்னையில் தான் என்னோட வாழ்க்கை என்னோட சென்னையில் தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தொழுதூரில் இருந்தேன் அப்படி சொன்னால் தானே சார் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லை அவர் நம்மளை பற்றி தெரியணும்ல என்ன நடந்துருக்கு அவர் பா ரஞ்சித் கிட்ட ஒர்க் பண்ணு சொன்னாரு அவர்கிட்டையும் ஒர்க் பண்ணல பா ரஞ்சித்துக்கு அவர் ஸ்கிரீன் பிளே அவர் பண்ணி கொடுத்தேன்னு சொன்னாரு சீமான்ட்ட ரைட்டரா இருந்தேன்னு சொன்னாரு நான் இதை நம்பி நான் அவரை வந்து எனக்கு தெரியாது எனக்கு சினிமாவில் எனக்கு என்னன்னே தெரியாது எனக்கு அதனால சரி ஓகே நல்லா பேசுவார் நல்லா தெளிவா பேசுவார் நல்லா அதை நம்பிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவருக்கு வந்து ஆக்சன் சொல்ல தெரியல கட்டுன்னு சொல்ல தெரியல ஏதோ நம்பி இறங்கிட்டேன் நான் எனக்கு அந்த ஆற்றுலேருந்து எட்ட ஏஞ்சி வரணும் எனக்கு என் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டாப்ல அதுக்கப்புறம் போய் கேட்க போனால் நான் வந்து சகாயம் நான் வந்து இந்த மாதிரிலாம் என்னை டார்ச்சர் பண்ணால் தூக்கு மாட்டி சேர்த்துரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் என்னை பிளாக் மீட்லாம் பண்ணாப்பில் சரி வேறு வழி இல்லை அப்புறம் என்னோடய கோ டைரக்டர் கேமராமேன் மேனேஜர் இவங்கெல்லாம் வச்சு நான் அதுக்கு இடையில் ஒரு கொஞ்சம் பிரேக் ஆகிடுச்சு ஒரு பத்து மாதம் பிரேக் ஆகிடுச்சு இதுக்கு இடையில் நான் வந்து எனக்கு வந்து சினிமானா எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு சரி எனக்கு நான் ஒரு ஒரு இதில் வந்து இறங்க மாட்டேன் இறங்கிட்டேன்னா அதை கொஞ்சம் முடிக்கணும் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் எனக்கு சரி நம்ம இதை முடிச்சே ஆகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்க அவர் என்கிட்ட ஒரு சின்ன கண்டென்ட் எனக்கு கதையை சொன்னாப்புல எனக்கு அதில் மாற்றங்கள் எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு தாய்மாம வந்து கெடுத்துருவாங்க கெடுத்துருவாங்க அப்படின்லாம் சொன்னாப்புல அதை நான் வந்து கோ டைரக்டர்கிட்ட வேறு மாதிரியாக பண்ணணும்னு சொல்லி அதை மாற்றி அமைச்சிருக்கேன் ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே இந்த படம் இது அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த அதிகமாக பேசக்கூடாதுன்றாங்க இதை பேச இல்லை இல்லை மூணு படத்துலேயே வந்து ஒரு பிரச்சனையை தான் கதையாக கருவாக உருவாக்கியிருக்கீங்க ஆனால் நிஜத்திலேயே உங்களுக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை வந்துருச்சு இப்போ இதை எப்படி ஷார்ட் அவுட் பண்ண போகிறீங்க எப்படி பண்ண போகிறேன்னு எனக்கே தெரியல உங்களோட ஆதரவு இருக்கணும் எனக்கு எப்படி பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு ஒன்றுமே எனக்கு புரியல ஏதோ பணத்தை போட்டு போட்டு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் நான் இவங்கெல்லாம் இருக்கிற ஒரு சப்போர்ட்டில் ஒரு ஒன்று உருவாக்கினு எனக்கு ஒரு லட்சியம் எனக்கு எனக்கு எப்படியாவது ஒன்று பண்ணுண்டா அப்படி அப்படின்ட்டு ஏதோ பண்ணிருக்கேன் நான் நீங்க எல்லாம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க சார் நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம் சரிங்களா அதுக்காக தான் இங்க இங்க அதுக்காக தான் நாங்க எல்லாம் இங்க வந்திருக்கோம் சரிங்களா இப்ப வந்து ரீசனா என்னன்னா இப்ப வந்து கதை என்னோடது கேஸ் போடுறாங்க டைட்டில் என்னோடது கேஸ் போடுறாங்க பாதி படம் எடுத்து டைரக்டர் அவர் கேஸ் போட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அவருக்கு அவர்கிட்ட அப்படி ஏதாவது ப்ரூஃப் இருந்ததுன்னா அவர் போட்டுட்டும் அதை எதிர்கொள்ள நான் தயாரா இருக்கிறேன் போட்டு <laughs> அபேஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டார் இதை கேட்க போய் தான் ஒரு சில இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு மிரட்டல் மாதிரிலாம் என்னை விட்டாருங்க போகும்போது வரும்போது எல்லாம் பார்ப்பாங்க வச்சுரும் தீத்துருவோம் சாடமல்லாம் பேசினாங்க நான் அதெல்லாம் கண்டுக்கல எங்கே சொல்லணுமோ அங்கே சொல்லணும் அதுதான் உண்மையான தீர்ப்பு எனக்கு நாயம் எங்கே கிடைக்குமோ அங்கே வந்து இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் இந்த மேடையை நான் எதிர்பார்த்தேன் இந்த மேடம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அதனால சொல்றேன் சரி சார் 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 இப்ப நீங்க ஒரு மிரட்டாருன்றீங்க ஏன் நீங்க பயப்படுறீங்க ஏன்னா ரஞ்சித் கூட இருந்ததுனால சொல்லிட்டாலும் பயப்படுறீங்களா ஐயோ எனக்கு ரஞ்சித்னு சொன்னதால தான் நான் அதை ஒத்துக்கிட்டேன் இப்போ சீமான்னு சொன்னதால தான் ஒத்துட்டேன் இவங்கள பெரிய ஒரு லெஜண்ட் கிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரே ஒரு காரணத்தால் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவர் இந்த மாதிரி என்னை ஏமாத்திருக்கார் அந்த கடைசியில் ஒரு எதுலுமே ஒன்றுத்துல கூட லாக்கியே இல்லை எதுலுமே இல்லைன்னும் போது ரொம்ப 
எங்க உங்களுக்கே தெரியும் சினிமால நிறைய பேர் யாரையாச்சும் போய் பார்க்க போவாங்க அவங்க பக்கத்துல இருந்து போட்டோ எடுத்துக்குவாங்க அதை காமிச்சு நான் அதை பண்ண இதை பண்ணுன்னு சொல்றதுல அவ்வளவுதான் பிரதர் ஏன்னா அவர் ஊர் சைட்ல இருந்து இருக்காரு ஏன்னா நீங்க ரொம்ப நாளா சினிஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க ஆனா உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இல்ல பிரதர் ஒரே விஷயம் என்னன்னா நான் இந்த படத்துல இன்வால்வ் ஆனதே போன நாலு மாசமா தான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் போன நடிச்சேன் வந்தேன் அவ்வளவுதான் அப்ப கூட இவர் கேமரா மேல ஏறி உட்காந்துட்டாருன்னா ஆக்ஷன் கட்டு சொல்றது விஜயபாலா தான் சரிங்களா எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் டைலாக் சொல்லி கொடுக்கறது கல்யாணம் சரிங்களா நான் பாட்டு என் வேலையை பார்த்துட்டு நான் என் வேலையை பார்த்துட்டு இருந்ததுனால தான் இவ்வளோ லேட்டாக இது நடந்திருக்கு ஒரு வேலை நான் அப்போ தலையிட்டு இருந்தேன் நான் அப்பே கழுத்தா மட்டும் லட்சம் தோத்திருப்பேன் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி திருட்டு பசங்களுக்கெல்லாம் மரியாதையே கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஒரு ரூபாயும் ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு போடுறது ஏன்னா எனக்கு தெரியும் பீச்சாங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பணம் போட்டேன்ட்டு அதனால தான் நான் ஏன் அதாவது ஒரு ப்ரொடியூசருடைய கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் சொன்னேன் இது நான் முதல்லே இங்கே இன்வால்வ் ஆகிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் கழுத்தை மட்டும் லட்சம் தோத்திருப்பேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் கில்ட்டில் இருக்கேன் சார் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த கேப்பில் வந்து மனம் வந்து இருந்தால் சிகரெட்டு ட்ரிங்க்ஸ்லாம் பண்ண மாட்டேன் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இந்த கேப்பில் ஓவராக தம்பெல்லாம் அடிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் எனக்கு வந்து என்னோடய கோ டைரக்டர் விஜயபாலா வந்து வேதமான ஒன்று ஒரு படம் ஒரு சின்ன படம் தான் அந்த படத்தில் வந்து எனக்கு பில்லன் ரோல் வாங்கி கொடுத்தார் அப்போ தான் நான் வந்து சினிமா எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் எப்படி ஒரு சாங் பண்ணுனாலும் எது பண்ணாலும் கேமரா எங்க வைக்கணும் ஏது வைக்கணும்ன்றதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு எனக்கு அந்த ப்ரொடியூசர் அந்த ப்ரொடியூசர் அண்ட் டைரக்டர் அவரு ஆஹ் புகழேந்தி அவரு தான் வந்து இப்படி எல்லாம் பண்ணும் பா நீ என்ன பண்ணி புது புது பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த படத்துல எனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்ததால அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஆர்வம் வந்து தான் நான் இதுல வந்து இறங்கினேன் சார் அப்புறம் இது மாதிரி ஒரு படம் ஒரு த்ரீ மந்த்க்கு முன்னாடி வந்தது ஜமான் ஒரு படம் நான் மென்ஷன் ஏன் பண்றேன்னா அது நல்ல படம் நல்ல படம் ஆனா இருந்தாலும் மக்கள் முன்னாடி போய் சேரல ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக அது பிளாக் ஆச்சு இந்த படமும் அதே ஜனத்துல தான் வருதுன்னு சொல்ல வர சொல்றாங்க சோ இதை வந்து மக்கள் கூட எப்படி சேர்ப்பீங்க ஒருவேளை ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா கூட மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணும் அந்த படம் நல்ல படம் நல்லா இருக்கும் சோ ஆனா வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேரல இதை எப்படி சேர்ப்பீங்க ஏன்னா இதுல ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை லெப்ட் கையில வச்சிடலாம் விட்டுருங்க இதை சேர்க்கறதுக்கு தான் வந்து நான் இதே கூத்து கெட்ட போட்டு நான் ப்ரமோஷனுக்கு தமிழ் சென்னையில் ஆரம்பித்து பாண்டிச்சேரி கடலூர் சேலம் வரைக்கும் போயிட்டு நான் இன்னைக்கு காலைல தான் அஞ்சரை மணிக்கு தான் வந்தேன் ஸோ நான் பேம்ப்ளெட் கொடுத்தேன் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது உடல் உழைப்பு எங்கள் நேரத்தை வச்சு நாங்கள் என்ன பப்ளிசிட்டி பண்ணும் அது பண்ணியிருக்கேன் இது மக்கள்கிட்ட போய் சேர்றது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு அது எப்படி இருக்குன்றது நீங்கள் எழுதுறதை பொறுத்து தான் ஏன்னா வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் தான் இந்த படம் ஜெயிக்கோன்ற நம்பிக்கை மட்டும்தான் இருக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை காத்தவராயன் கூத்துன்னு இருக்கு அது அந்த படங்கள்ல வந்து அந்த படமா எடுத்திருப்பாங்க இந்த படத்துல வந்து அந்த கதைய கூத்தா நடிக்கிற கூட்டமா தான் நாங்க தெருக்கூத்துல அதை பண்ணுவோம் அத ஹீரோயின் இருக்க ஊர்ல போய் பண்ணும் போது அங்க ஒரு லவ் வரும் அதுதான் இந்த படம் இது வந்து ஒரு லவ் ஸ்டோரியில ஒரு கூத்து கலந்த கதை இல்ல பிரதர் டபுள் மீனிங் வார்த்தை இல்லத்துக்கு அப்புறம் அந்த இப்ப என் தட்டுல சோறு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அடுத்தவங்க தட்டுல சோறு திருட்டு போச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம அதை கண்டுக்கவே மாட்டோம் என் தட்டில் எப்போ சோறு திருட்டு போகுது அப்போ தான் திருடிட்டான்னு சொல்லுவோம் அப்படிதான் இங்கே நம்ம இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப தப்பு ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னா டக்குன்னு தப்புன்னு சொல்லிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் தப்பு நடக்காம இருக்கும் இப்போ கூட நாங்கள் ஏன் இங்கே அவர் பேரை நாங்கள் போடல தெரியுமா நாங்கள் எங்கள் படத்தை பண்ணிட்டு நாங்கள் தப்பிச்சிட்டோம் இந்த பேரை வச்சு அவன் இன்னொரு நாலு ப்ரொடியூசரை ஏமாற்றக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் பேரை போடல வேற எதுக்குமே கிடையாது அப்போ அப்படி பண்ணால் தான் வாய்ப்பு கொடுப்பாங்கன்னா எதுக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்புன்னு நான் கேட்குறேன் உங்கள் திறமையை வச்சு வாய்ப்பு கேளுங்க பிரதர் இல்லை பிரதர் தப்பு பண்ணுறவங்க அப்படி பண்ணுறது தானே கரெக்டு நான் மனுஷனாக பேசுகிறேன் நான் ஹீரோன்லாம் பேசலை நான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான் செவன்டி மேம்ல மட்டும்தான் நான் வந்து கதைக்கு நாயகனை தாண்டி ரியல் லைஃப்ல நான் சாதாரண ஆர் எஸ் கார்த்திக் தான் ஆர் எஸ் கார்த்திக்கும் கோபம் இருக்கு ஆர் எஸ் கார்த்திக்கும் வெறுப்பு இ
5 plus OTT, 800 plus blockbuster movies, 1 plus, 2 plus, 3 plus, multi plus languages, exclusive movies, brand new web series, interesting and short movies. Now, there is plus. Wait, wait, wait. There is a minus one wish. But all OTTs are minus price. Le. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூபா மட்டும்தான் உங்க சந்தோஷத்தை பிளஸ் பண்ண போற ஓடிடி பிளஸ் இப்ப உங்க கையில உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க ஓடிடி பிளஸ் இது ஆல் இன் ஒன் ஆப் உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க என்டர்டெயின்மென்ட்டை பிளஸ் பண்ணுங்க ஓடிடி பிளஸ் ஓட